Urgot vždy věřil, že je hoden svého postavení. Jakožto kat, poprav čísla bých, byl živoucím stělesněním noxijského ideálu, že síla by měla vládnout. A každým máchnutím své sekery tuto myšlenku uváděl ve skutek. Spolu s hromadou těl, která za ním rostla, bobtala i jeho pícha. A už jen jeho strach nahánějící přítomnost dokázala udržet na úzdě bezpočet válečných tlup. A přesto stačilo jediné slovo a jeho osud byl spečetěn. Urgot dostal za úkol vypravit se do vzdáleného zaunu, kde měl zlikvidovat údajné spiknutí proti noxijskému panovníkovi. Obávaný kat si až příliš pozdě uvědomil, že vše byla jen léčka. Jejímž cílem bylo odstranit její z města, aby se uzurpátor Svein mohl nerušeně ujmout vlády. Vše, v co Urgot věřil, byla lež. Zuřil. Obklopili jej agenti chemobaronu a odvlekli ho do chemotechnických dolů pod zaunem. Byl poražen a zotročen. Svého postavení vůbec hoden nebyl. Pekelné podmínky v dole snášel v zachmuřeném mlčení a čekal na smrt. Ta v kopce přicházela v mnoha podobách. Vrchní zprávkyně dolů, baronka Vos, občas nabízela svobodu výměnou za vězdovou přiznání vynucené mučením. A svůj slib splnila ostřím svého meče. Urgot se dozvěděl o zázracích zaunu. Na tom městě bylo něco zvláštního. Něco úžasného a patrného dokonce i v tajemstvích, jež plíštila z rozříznutých hrdel. Jeho přesnou podstatu se však Urgot dozvěděl, až když konečně přitáhli před voz i jeho. Bývalého popravčího ovládl strach, že její zprávky nezlomí. Ovšem jak se barončina Čepl zarývala do jeho těla, Urgot si uvědomil, že jeho tělo je už dávno stravováno agónií mnohem silnější, než jako mu voz kdy mohla způsobit. V kopce získal sílu, o které se mu jako katovi ani nesnilo. O ním tajemstvím zaunu byla bolest. Jeho smích vyhnal voz zpátky na povrch a v hlubinách se rozmohla anarchie. Urgot získal vládu nad celými doly a vyžíval se v nových zkouškách přežití. Zjistil, které části jeho těla byly nejslabší a nahradil je mechanickými díly, technologiemi vyvinutými těmi, kdo by bez nich zemřeli. Nouze je matkou bolesti. Straže už nemohli vstoupit do oblastí, které Urgot věroval voz z jejího sevření. A i vězňové se svého nového vládce obávali víc, než kdy jí. Mnozí si k němu vybudovali až fanatický obdiv a poslouchali jeho horečnatá kázání o moci, zatímco ve svých pěstech drtil hrdla těch, kdož mu odmítali do přát sluchu. Když se však jednoho dne v kopce ocitl jistý noxijský agent, musel se Urgot konečně postavit tváří v tvář své vlastní minulosti. Ažkoliv jej špech poznal a žádal jej o pomoc při útěku, Urgot jej sloukl do bezvědomí a jeho rozlámané tělo hodil do temnoty. Urgot si už uvědomoval, že to není síla, kdo v Noxu vládne. Nýbrž lidé. A lidé jsou slabí. Neměli by být žádní panovníci, žádné lži, nic, co by stálo v cestě rizímu chaosu boje o přežití. Vyvolal tedy povstání, při kterém chytla plamenem chemotechnická žíla v dole. Následná exploze, jež vyrazila brány vězení, byla tak silná, že se mohla směle rovnat s okamžikem zrození samotného zaunu. Mnoho vězňů zemřelo a tisíce lidí utekli do jímky, ale ti, kteří jsou hodní svého postavení, přežili, jako vždy. Od onoho dne Urgotová hrůzovláda pouze sílila. Stal se děsivým spojením mechanických vylepšení a noxijské brutality. Jednoho po druhém kosil všechny chemobarony i jejich pohůnky a mezi zaunckými masami utlačovaných hledal vlastní stoupence. Říkalo se, že je novým spasitelem, který všechny obyčejné zauňany zbaví jejich utiskovatelů. Jenže jeho činy jsme oběti nijak nerozlišovali, neboť Urgot zkoušel hodnotu slabých i silných. Každému, koho při svých vražedných nájezdech ušetřil, dal jasnou zprávu. Jedna z Urgotových povídek vypráví o bandě zlodějů, kteří zrovna řádí výjimce. Okradli jednoho jímkaře a nechali ho ležet ve škarpě ať tam klidně vykrvácí a postupují hlouběji do jímky. Nechávají se unášet proudem samotného města. Když mlhou dorazili k tržišti, uviděli převrácené vozíky se třpitem. Jejich škola se otáčela ve vzduchu. Stánky byly opuštěné a přesto pořád plné exotického zboží. Všude kolem se vznášel puch, který připomínal toho jímkaře, kterého okradli. A byla tu i těla. Mnohá z nich na sobě měla symbol chemu baronu. Byla rozervaná na kusy. Dláždění pod nimi se zbarvilo do ruda. Byl to masakr. 
Když se pustili do šacování mrtvol, jeden z nich si všiml, že se někdo skrývá v braku surových chemikálií, jež proudili z trubky v nedalekém průjezdu. Tyčila se tam mohutná postava s mechanickými nohami a spoustou zbraní, jež byly do jejího těla namontovány bezohledným způsobem, jako by nějaký mechanik jen chtěl svařit dvě trubky dohromady. Pozdě si ale uvědomili, že mlha obklopuje i je samotné během jejich krádeží. Když mlha rozdělila skupinu na jednotlivce, byli všichni lapeni monstrem z hlubin. Všichni se třásli, měli oči zalité slzami a šla jim pěna od úst po tom, co jim Urgot oznámil, že jen jeden z nich přežije. Urgot vybral jednoho z nich a řekl Utíkej, pověz městu, že ty si přežil a Chemobaron ne. Budeš mým světkem, jedním z mnoha. Zloděj na chvíli zaváhal. Run. Zařval Urgot. V tu chvíli se dal na útěk. Ostatní byli zabiti. Když Urgot udeřil na zástupce piltoverských obchodních klanů, byli strážci pořádku nuceni zasáhnout a otáli ho v řetězech do opevněné vězenské cely. Ačkoliv se zdálo, že tím legendu noční můry Zaunu mezi gengy, jimkaři a zapomenutými jen upevnili. Neboť piltover není první, kdo Urgota spoutal. A jeden si může jen říkat, jestli ho někdy nějaká klec udrží na dlouho. Teď si ale představme Giga Cherry tohoto kanálu. Ryan Kabu, Simply Timothy, Filip Sikora a Veronika. Mike Doge, Jakub Pospíšil, Jan Skopal a Valkon. A vám ostatním také děkuji mnohokrát. Děkuji přátelé, díky moc. Aby náš kanál v budoucnu obstál, museli bychom vydávat videa každý den, což je pro nás ale nemožné jelikož se zaměřujeme na kvalitu a ne na množství videí. Proto potřebujeme vaši podporu, aby jsme v budoucnu nezanikli. Jestli se ti tvorba líbí a sleduješ každé video, popřemýšlej o tom. Je tam spousta výhod, které snad aspoň trochu potěší.